皆さんこんにちはいつも動画をご視聴くださりありがとうございます今回はこちらのたすき帽子の刺し子付近を制作していきますよろしくお願いいたします今回でこの模様に入って3回目の動画になります1回目はあ、簡単に振り返りをしていきますと1回目は下準備済みの晒しに模様を書くまでの流れをお話しさせていただきました。2回目の動画からは、えー、実際に差し子に入っていきまして、もうその時は外枠は差し子していたんですけれども、この中の模様の部分を、えー、差し子していきました。<笑>で、えっ、ー、と<笑>、あ、はい。ちょっと猫様が来てくださったのですがはい<笑>はいどうしようかなこのまま<笑>、えー、今私の右側にですね、えー、ちょっと来てくださいまして、えー、でもまあ,あちょっとまったりされるようですのではい、えー、気を取り直してこのまま。進めていこうかなと思います。はい。えー、どこまで話したかな<笑>あー。えっ、ー、と、そうそう。振り返りを喋っていたような気がしますね。2回目の動画になって、差し子をしていって、そこからは、張り目とか、差し順とか、そのあたりをお話したんですよね。で、その時は、まだね、中の部分は、ほんの少しだけだったんですけど、差し子しているのは<笑>。えっと、はい。<笑>えっと、えー、ちょっとまた喋るの。<笑>えっと、そこから刺し子が進んでいきまして、えー、今ね、全体的に見ていただきますと、そうですね、縫い合わせてるのが、ここね、下が縫い合わせていて、ここの上は折り返しているっていう方向で、ちょっと見ていただきますね。表から見ていただきますと、このような感じで、そして裏から見ていただきますと、このような感じですね。だいぶね、ちょっとこう進んできてる部分はあるんですよ。はい。ね、あの裏からね、見た方が分かりやすいかなとは思います。はい。まあ、これが以上が振り返りですね。で、模様に関しましては、はい、えー、とたすき干しこちらの刺し子の基本の本を参考にさせていただきましたはい気になる方はこちらの本を、えー、見ていただければと思いますはいえー、とそしてちょっとね周りを猫さんはうろうろしていますが進めていきます<笑>で今日もう実際差し越していくんですけれども前回から刺してきてあのまあこういうここがポイントだなって思うところを改めてお話しさせていただいてそして実際差し越していくんだけれどもほとんどまあ差し順とかは変わらないので、えー、それはね適宜差し越しつつ今日の動画では差し子をしながら合間に最近のライブ配信状況についてえー、お話ししようかなと思います。はい。ちなみに、今、動画を収録しているのは、9月27日、金曜日ですね。そう、この、この日って<笑>、まだね、えー、実は2回目の動画も配信されてないんですよ。正確に言えば今日の19時から配信されますというお知らせを投稿していて。で、まあ、その間に、編集もやりつつ、これもね、進めてたんですよ。だから、その3回目のね、動画を撮るために、私は、今もう、今日ね、2回目配信なんですけれども、まあ、収録をね、済ませておかないと3回目の動画配信できないので、ということで、やっております。ちなみに今、猫様がね、あの、膝の上に来てくださっているんだけれども、どうしようかな。<笑>どううしようかなあの本当ここここにいるでしょここのあここの下ですね
どうしようかなちょっとじゃあ<笑>あんまり収録動画の方ではしないんだけれどもまあ来てくださってニャンニャンさっきもね言ってたのでどういう猫ちゃんっていうのだけ後頭部だけはいはいこんにちははいいつも後頭部しか見えなくてほんとごめんなさい<笑>すごいぐるぐる言っていますさっき泣いたのはこちらの方でございますはい、はい、失礼いたしましたはい失礼いたしましたはい尻尾ではい尻尾長いので<笑>はい失礼いたしましたまあちょっと膝の上で落ち着いてくれるといいかなはい<笑>ということで、えー、こちらの付近のね続きやっていきますあ、本当どこまで喋ったかな今日はちょっとあんまりあれですねしっかり動画が撮れてないなでもこれも思い出の一つとして<笑>こういう動画もたまにはねたまにはあっていいかなと思うのでこのまま撮っていきますねちなみにライブ配信ですと結構こういうのがちょこちょこあるのでそれもまあリアルタイムの面白さかもしれませんはいであのおいおいねライブ配信の状況は伝えていきますね。でなので今日27なんですよ。でライブ配信の説明するんですけどあくまで27日時点での状況ということでお話しさせていただきますね。あのどうしてかっていうと収録動画を撮って今撮ってそれを配信するまでって何日間かこう時間がね<笑>空いてるので。ライブ配信で話せるんだったらリアルタイム感があるんですけれどもちょっと収録動画で収録を撮って編集して配信してってなるとちょっと時間ずれますのではいあくまで9月27日金曜日の時点でのお話だと思ってくださいはいまあそれはねおいおい話していきますのでまずちょっと差し子を進めましょうかでそうそうそう差し順と張り目は前回話したんですけれども差し順に関してはこ,うここのねここの角からそちらの角まで行くこここの辺りをやってたんですよ。であの道なりに行って向こうまで行って折り返してこう対になってくるところを戻ってくるみたいな感じで言っていてで、まあ、それをね繰り返していくみたいな感じで話してたんですけどあんまり私これその後差し進めてこう対になってくるところを一往復して戻るっていう。感じでもないですね。<笑>どういうことかというと、必ずしも対になったところを戻ってきているわけではない。じゃあどういうふうに言ってるかっていうと、例えば今、ここから差し進めました。ここからぐーっと来て、今ここです。ここから糸が出てます。で、まあ今ここでしょ。で、もしこのまま道なりに行って、行くと端っこはここなんですよ。でもし一往復するみたいな感じだったらこう戻ってくることになるんですよねこういうふうにだけど必ずしもそうはしてないです何を優先に考えるかっていうと外枠までかかった時にできるだけ長くさせるところ行きたいなとは思っていてあと、まあ、長くさせるところとプラスあまりこう飛ばないところですね張り目が。あの角まで角なり、えー、外枠まで来てでその後折り返す折り返す上でできるだけ近いところで折り返したいっていうのもあるんですよね。なのでそれを考えたこっていくとやっぱここのあ前回も言ったんですよねやっぱくの字こういうとこねくの字になってるんですよ。案外ここポイントだなと思っていてだからここまで来たらここでね、行くこともも別に行ってもいいんですよここをあのさらしとさらしの間糸を通してこっち戻ってもいいんだけどやっぱこういうくの字になってるんだったらもうくの字で行っちゃった方がいいなって私は思うのでここで言うとずっと道なりまで行ってここまで来たらもうこっち側に行っちゃおうかなと。なので必ずしも一往復するわけでもない。すする時もありますけどこういうくの字の時はもうこのまま道なりに行っちゃった方がまあ分かりやすいし
どんどん進めるなとでここまで来たらまたここがこういうふうになってるんですよくの字になるんですよだからここをまたそうあ糸が糸じゃないや画面が消えちゃったんですけど糸がまだ残ってるんだったらまあこういうふうに道なりに行くっていう感じですねはいなので差し順としてはそんな感じですね必ずしも1往復対になってるところを1往復するわけではなく端っこまで来たらできるだけ近くの場所で折り返すっていうのをどちらかといえば優先にやっています。はい、まず差し順に関してはそんな感じで張り目に関してはそれはね前回と同じです。例えば広い部分で言えばここはここは6目そしてここも6目前回そういうふうに言って指していて。もうそれはねその通りにしていますでここのね小さい部分ですね小さく曲がるちょっと小さな星のようにね見える部分ここは2目ずつ入れている6目と2目それに関してはねあの前回と同じですそのようにやっていますただその差し方のここの部分だけが前回喋ったのとちょっと変えてますなので今からちょっとそこだけやりますね。まずは今ここまで来たのでちょうどここの2目入るとこやるんですけど前はねあじゃあ前回やってたので言うと前回はここをまず針入れてあげてで次針入れたところをこう裏側で抜いてたんですよ。裏側で抜いてちょっとだけここをちょっとだけ。の張り目にしたいから抜いて裏でまた、えー、と裏から表にっていう風に差し替えるというようなやり方をやってたんですよ。もちろんそれでもいいんですけどなんかこうやってるうちにやっぱり、ね、ここの裏でこうやって見て張り目確認するのちょっと手間手間というかそれよりもそこでちょっとレディーズムが変わっちゃうので。私はここの部分はその後ちょっと変えたのはえっ、ー、とね111で指してます<笑>どういうことかっていうとまずねこう針目入れるここは同じはいここを1目入れたまあ1目というかねここを一回刺しましたはいこういう感じでそしたらここでねもう出すんですよちょっと出すちょっと出すねちょっと出すそしたら次はいここ次ここここをねほんのちょっとだけほんのちょっとだけできるだけ私ここ,こう直角に入れてこう直角に出すみたいな気持ちでもやってるかなここは特に、ね、短くしたいんですよまあそれもあって前回は一回裏で抜いてで裏から表にっていうふうにやってたんですよでもそれはちょっと手間かなと思うのと案外ここで意識してちょっとやるだけでもそんなに変わらないなっても思ったので<笑>ちょっと変えました。はい、であの一目をこうすくうような感じでここをちょっとだけね刺してでまたここ抜く。で次ここねでここもちょっとだけ。っていうことを3回繰り返す。で3回繰り返してからここをこう引いてあげるっていう感じですかね。なそういう風な感じのやり方の方がなんとなく進めていてリズムがそっちの方がいいなっていう風に思いましたあのいちいちこう裏をねそこまでこう気にせず見なくてもいいしなのでここを一目一目一目って今3回やったようにで1回ずつこう引き切るのもちょっと大変なので一目やってちょっと引いてで残り一目一目。入れてあげてでここまで来たらその時点でぐーっと引いてあげるでここで調子を整えるっていう風になんかそういう流れの方がいいなと思ってやってますでここからここに関してはもう前回のと同じですねここはもう本当にリズムよくタッタッタッタッといくただ一点ここだけここの交点だけは気にかけるあとここですねここのね頂点をしっかり出すように張り目はね気をつけるでここを行ったら
、えー、ここは6名いるのでまずまあなんとなく真ん中この辺かなっていうのを意識してまず3名入れてあげてそして後半3名入れてあげてでこの辺りでちょっとね調整かけまして最後の1目が交点にかかるとでここのバランスがよく出るようにでここを通過しましたそしたらまず前半3目そして後半3目あちょっとここがね幅広く取りすぎちゃったなと思ったのでちょっとここでね特にね後半で微調整することが多いですねでここで微調整をしてあちょっと待ってくださいあの文字と文字じゃないですね模様のこの図案の線と緯度がちょっと今見えにくかったので。しっかり確認して最後の針を出しました。このね、頂点になる部分なので、ここの針の出すところは気をつけてという感じですね。それでここまで来て引いてあげる。という感じになってます。はい。で、ここはもう、あの、流れよく、リズムよく、ダーッと行く。で、行くんだけど、私は、ここはね、あまりこう窮屈にならないように最後のこの最後の引きの最後は丁寧に慎重に引いてます。で糸をなるべくなじませる。まあこういう感じですね。はい。じゃあまあそうですね今回気にかけたポイントあの前回からちょっとこういうとこが変わりましたよっていうのは、はい、今お,お話しした感じになります。ではここからはもうあとはね同じことの繰り返しなんですよ。<笑>ここまで今一通りやったのでこっちも同じなので、まあ、それをこう適度にやりながらライブ配信の状況について話そうかなと思います。現時点ではまだライブ配信が再開できていないという状況なんですね。であの先ほども言ったようにリアルタイムではないのでこれがもしあもしというか公開されてる時はもうライブ配信が行われていてライブ配信の方で状況については話してるかもしれないですもうすでに。なので今はこれから話すことはもしかしたらもうライブ配信で話されていることとかぶる可能性がありますので。ただねあの必ずしもどちらも見てるとも限らないと思うので改めてねこちらはこちらで現時点での27日時点点でででのの話をしようかなと思いますで、まあ、ざっくり何があったかっていうとあのアプリが強制終了になっちゃってライブ配信が全然できないんですっていうことですね大きくあったことは。で、えー、27日金曜日の時点では。結局はできていないっていう感じです。で、まあもうちょっと詳しく言っていきますと、今週の月か月曜日火曜日はもともとお休みしますと言っていたんですよね。えー、月かだから23、24。ですね。多分そうですね。ちょっとお待ちください。日にちを、ね、確認しますね。ちょっと。えー、っと。23 24、あ、そうですね。あ、私、こういうのにね、これ、ライブ配信でよく出てくる、あの、システム手帳のリフィルなんですけど、これ、開いて1ヶ月で俯瞰して、ちょっと分かるんですけど、23、24はもともと予告して休んでたんですよ。そう。で、まあ、それはそれでね、あの、言っていたことなので、あの、時間がしっかり取れ、ないっていうのが分かっていたので、休みました。月か休みました。で、水曜日が25ですね。25に久しぶりに、ああ、久しぶりだな、ライブ配信なんてね、ちょっと思いながらですね。まあ、いつも通りに設定して<笑>、あの、ライブ配信開始ってやったら、もうアプリが
アプリがというかライブ配信の画面がもう消えちゃうんですよ。あれって思って。で,でそこから、まあ、なん立ち上げたり一回 YouTube のアプリをね立ち上げ直したりあとは、まあ、こういう時ってやっぱスマホの再起動とかじゃないですか。スマホの再起動をしたりっていうのがあってやってみたんだけれども,もうどうにもならないと同じことを繰り返すんですよね。開始ボタンをタップってすしてね1秒2秒3秒ってライブ配信をスタートするんだけどアプリが消えちゃう消えちゃういや強制終了されちゃうという感じなんですよ。でこれ繰り返してても見ている方からすればいつ始まるのっていうことになりますから私も読めないし本当に次開始ってしてしっかりライブ配信できるのかっていうのももうこればかり読めないのでなのであの中止しますっていうことを YouTube のコミ,コミュニティの方に投稿してそれで24日は。24日ではないですね。25日水曜日ですね。それはもうすみませんでしたっていう形になりました。で、その25日に、まあ、それが朝ですね。私、ライブ配信朝やってるので。で、えー、その後、何回か非公開状態でライブ配信をやってみたんですよ。画面をスタートさせてみたんですよ。あの公開状態でやっちゃうと「あライブ配信あんの?」みたいな風にね紛らわしくなってしまいますので限定公開モードにしまして何回かやってたんですけど同じことを繰り返すんですよね。でそれがね午後になっても同じだったんですよ。なのでなんか一定時間経ったら自然に治るってこともないのかなって思ったので。えー、その日の午後に YouTube さんの方にね運営さんの方にチャットで問い合わせをしたんですねリアルタイムで文字のやり取りをしていただけるんですよねでまあそざっくり言うと原因をね探るためにスマホのあ私スマホからライブ配信していますのでスマホのその YouTube を立ち上げてライブ配信を開始してっていう流れのえっとそのスマホの画面を動画に撮ってということですね。でそこの画面をちょっと調べましたよ私。アンドロイドでどうやるんだそれはと思いまして。iPad ではできるなっていうのはなんとなくもともとしてたんですけど Android でやったことなかったのでそれ調べましてでも案外すぐできるんですねあこういうふうにするのかってすぐ分かってで結局強制終了されてしまうところですよねあそこの部分を画面を録画しましてあの非公開状態でそれを動画を YouTube にアップしてその URL を教えてくださいっていうことでしたのでその通りに対応いたしましてで動画を限定公開でアップロードしましたと配信しましたとそれを再度運営さんの方にお伝えしましてそして、えー、そこからあの確認してみますということでしたのでねじゃあお願いしますっていうことでその日はね終わりましたね水曜日は。なのでそんな状態だったので結局は木曜日ですね木曜日もあのライブ配信はできずそして木曜日ですね26日の木曜日にお返事をいただきましてその予期しない挙動をエンジニアが修正いたしましたと、まあ、そういうねメールをいただきました。いやーそれは良かったなと思ったんですけどその設定が反映されるまでに数日時間をいただくこともありますと書いてありましてああそうかと思いましてですねでその時点でもやっぱり限定公開でやってみると結局は同じなんですよ多分ね
あ横画面ですね横画面で配信するときエラー出ちゃうんですよねあの縦画面だったら出ないんですよだからアンドロイドが更新されてあやっぱもともとあのちょっと前からおかしかったですよねあのスケジュール設定したところからあの縦画面あ横画面にならないみたいな話とかしてたんですよ9月に入ってから私9月の頭ぐらいでアンドロイド更新されてるんですよねあそこかなとあこれはちょっと分かんないですけど<笑>そういえば後から思えばみたいな意味でお話ししてるんですけれどもでえっ、ー、と結局はその縦画面だったらできるけど横画面ではできないってことなんですねでちなみに私のスマホの機種だけがそうなってるのかはわからないです。なんですがあの同じ私ピクセルグーグルピクセルを使ってるんですけど同じグーグルピクセルでライブ配信をしている方でですねあの横画面で配信できないっていうことを YouTube に上げている方がいらっしゃいまして「あ同じです」って<笑>あの心の中で思ってました。なのでピクセルだけがダメなのか、他の機種もダメなのかまではちょっとわからないです。ただ、ピクセルで、私もピクセルで、で、他の方も同じように、その方は、横画面で配信できないので、縦画面で配信しますということで対応されてました。はい。また、確かに縦画面だったら多分できると思うんですよ。ただ、私の場合は、縦画面でやって、てしまうとなんかこう今までの流れがちょっとやっぱここの見え方とかも全然変わっちゃうのでそれがちょっと私は複雑だったのでもうお休みしますという対応をにしていました。はい、ということがですね<笑>、えー、今までに起きた流れでそれの今なんですよ。なので結果ねあの治ったんですっていうところまでこの今の私がこの動画を撮っている9月27日金曜日の時点ではまだ言えてないっていうところですね。どうですかねこの動画が配信される頃にはもうなんかライブ配信や,やっとできましたよかったですとか言えてるといいんですけど<笑>ちょっと未来のことなので私もわからないまま今この動画を<笑>撮っているという感じです。はいということで、まあ、このね、えー、ライブ配信の流れもお話しできましたので、今日はここまでにしようかなと思います。では、今日、差し越したところの全体的なところを見ていただきます。今日は、あ、この角度がいいかな。表から見ていただきますと、このような感じになっております。はい。裏から見ていただきます。裏から見ていただきますと、このような感じになっております。ちょっと私もあれどこ進んだかなって私自身も<笑>、ちょっとわかってないですが、どこだ少々お待ちください。えっ、ー、と、どう、ど、今どこに、あ、ここだ。あ、ここだ。あ、そっかそっか。うん、多分そうですね。じゃあ裏から見,見るとわかりやすいんで、もともと、ここ、ここあたりからスタートして、こう差し越してたんですよ。で、ここの道なりに、ずっと言って、なんかこのあたりは張り目のこととか、差し順とか張り目のことを話しながら、一回やってみたっていうところですね。で、やった後に、ここからは、あの、ライブ配信こんな感じでしたみたいなことを話しながら、ここをぐーっと来たんだ。あ結構進なんか喋りながら進んでたんですね。あんまりここのところあの意識ないんですけど進んでみたみたいですね。ここで今止まってるので。はい、という感じでできるだけこう道なりにいて糸が残ってるんだったらなるべく長くさせるという場所そしてここの外枠にかかった時にあまりこう飛ばないところですね。なかったらなかったら多少はこう。さらしとさらしの間に糸を通して飛ぶんですけどこっからこことか飛ぶんですけどくの字のところってねスムーズにいけるんですよねなのでちょっとこのくの字を優先に差し進めてみましたはいはい
で今ここですねこうなので続きをまたこうここまでいってでまだね残っていますのでここまで来たらそしたらねこっからは飛ばなきゃいけないのでくの字につねつここからつながるところがないのでえー、っとこの場合は私はこっちに来ます。ここからここに来ます。今がね、ここまで来るんで、そしたらこっちに来ます。で、一応、ここでしょここ、ここに来るんですよ。で、私はここ、次、ここをこう、糸通して、こっちをこう行こうと思ってるんですよ。ね。でも、例えば、あ、こっちもあるじゃんと。ここも近いじゃんと。こっちも近いけど、こっちも近いじゃんとなるんですけど、私はこっちは行かないですね。なぜならここがくの字になってるからあえてここからねスタートするんじゃなくてこれはもうくの字でどっちからか来た時に通った方が効率がいいんですよねなのでこっちには行かないですここまで来たらこっちに行きますここここからスタートしていきますねでまた同じように道なりに行けるところをあの進むという感じですはい、<笑>いやあの冒頭でね「猫様がにゃー」って言って登場してきたんですけど今その後どこ行ったかっていうのを簡単にね最後にお話しさせていただきますとあそうですねまずあの私のところに来てあのちょっとね後頭部で前半の方をご挨拶させていただいたんですけどその後に、まあ、私はここに集中してるじゃないですか私の背中ですね背中のところでずっとピタッとくっついて休んでいました。で途中で移動して今じゃあ最終的に今どこいんのっていうのはこの下です。<笑>ここここのここここにいます。ここの下にいてここの下であの私の話を聞きながら休んでるっていう感じです。はい。えー、ということでちょっと珍しかったですね。収録動画の方でこんな感じで来るのははい、えー。今日の動画はここまでにしようかなと思います。あの続きをね、えー、私の宿題として、えー、やってきますので、まあ、もしかしたら次で完成するかも今回3回目ですよねだから4回目で、えー、完成か、まあ、もしくはさらに進めていく中でああこれがちょっとあここポイントだなってもし出てくることがあったらまあそれが挟むかもしれないですしまあどちらにしろえー、こちらの模様は今日3回目なので4回かもしくは5回で完成するような流れになるんじゃないかなというふうに思います。はい、えー、ということで本日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録や高評価をしていただきますとこのように動画にする励みになりますのでよろしくお願いいたします。最後まで見ていただいてありがとうございました。